దుబాయ్ జర్నీ జారిపోయింది ఇక్కడ ఎక్కడా వాచ్మెన్ జాబ్ దొరికేలా లేదు తిరిగి అమృతం సార్వడి దగ్గరికి పోదునా పదిహేను వేలు కాదు కదా పదిహేను పైసలు కూడా కట్టను నీ పోస్ట్ ఊస్ట్ మరేం పర్వాలేదురా నువ్వు అస్సలు వరి అవకు నిన్ను నీ పోస్ట్ నుంచి ఆయన పీకేసిన నీ సర్వర్ పోస్ట్ నీకు పదిలంగానే ఉంటుంది ఈ పదిహేను వేల పోస్ట్ పర్మనెంట్ ఏం కాదని నాకు ముందే తెలుసు సర్వం నీ కోసం మూడు వేల సర్వర్ పోస్ట్ శాశ్వతంగా ఉంటుంది అక్కర్లేదు సర్వాడు నాకు ఈ పదిహేను వేల శాలరీ వాచ్మెన్ పోస్టే బాగుంది అది కదరా సార్ నాకు ఇంకేం చెప్పద్దు సర్వాడు నా కోసం పదిహేను వేల రూపాయల వాచ్మెన్ పోస్ట్ బయట ఎక్కడో చోట ఉండే ఉంటుంది దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాను ఒకసారి అప్స్ కు వెళ్ళాక మళ్ళీ డౌన్స్ కు చూడకూడదు లేదంటే లైఫ్ లాంగ్ పడుతూ లేస్తూ ఉంటాం మీలాగా బయట నీకెవరు వాచ్మెన్ పోస్ట్ కి పదిహేను వేలు ఇవ్వరు ఒరు వాట్ పదిహేను వేలు తీసుకున్నానని తెలిసినాక అంతకంటే తక్కువేం ఇవ్వరు ఒరే తింగర్ సన్నాసి అప్పుడంటే నేను తెలివిగా మాట్లాడాను కాబట్టి ఆ అమెరికా ఆయన తెలివి తగ్గుగా విన్నాడు కాబట్టి కుదిరింది నేనుదా మీకంటే తెలివిగానే మాట్లాడ పదిహేను వేల కంటే జాస్తి దుడ్డే తీసుకుందును ఒరే ఒరే నీ తెలుగు అర్వంతో అవతల వాళ్ళకి తల తిరిగేలా చేయగలవు కానీ డబ్బులు మాత్రం సంపాదించలేవరా ఆరంగా పోరా నాలుగు రోజులు ఆకలితో కడుపు నకనకలాడితే నువ్వే తిరిగి వస్తావు వస్తును పోస్ట్ వచ్చిందన్న గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి వస్తును అమ్మో అంత శబ్దం చేసి వస్తేనే తిరిగి మొహమేలా చూపిద్దును ఒకవేళ వెళితే చిచి చచ్చినా వెళ్ళకూడదు ఏం చేసైనా సరే బయట డబ్బులు సంపాదించాలి నీ హైట్ సైకిల్ కూడా సఫారీ సుమ్మన బిల్డప్ ఇస్తున్నావు ఎటకర లాపరో రే నా ఐశ్వర్య క్లైనేడానికి ఈ మాత్రం సెటప్ చాలు నీ హైట్ కి కాలేదమ్మ అవసరం అన్నా ప్రేమకి హైట్ వెయిట్ రిచ్ పూర్ అలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండవరా ఆ పిల్ల నాన్న ఫ్యాక్షనిస్ట్ తెలుసు పొల బాబా అస్సలు మంచోడు కాదు తెలుసు నీ బాడీ మొత్తాన్ని పిడికిట్లో పెట్టి పిచ్చేస్తారు ఇలా ఇంత పెద్ద సైకిల్ షాప్ ని మెయింటైన్ చేసే ఓనర్ నని తెలిస్తే వాళ్ళే ఒప్పుకుంటారు పారా ఏమన్న సఫారీ షోరూమ్ అనుకుంటున్నా రే ఎరా సింపంజి నా షాప్ లో నాకు ఎంత పని చేస్తూ నన్నే ఎగదాలి చేస్తావా ఈ రోజు నేను డిస్మిస్ చేస్తానా వెళ్తాం రా ఇది ఒక జాబ్ దీని కొడ డిస్మిస్ ఇలాంటి జాబ్ బయట దొరకదు మరి ఏ పెద్ద గవర్నమెంట్ జాబ్ అని ఏయ్ ఇంకొక క్షణం నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే భూమి గుండ్రంగా ఉంటదనేది ఎంత నిజమో నీ గుండు పగులుద్దనేది కూడా అంతే నిజం ఇలా ఎంతసేపు అని తిరిగితే డబ్బులు వస్తాయి త్వరగా డబ్బు సంపాదించే ఐడియా ఏదన్నా ఆలోచించాలి ఇది దా రొంబ మంచి ఐడియా జై రజనీ సర్వడ కపడండి కపడండి మురుగా డబ్బులు ఇప్పించండి కపడండి డబ్బులు ఇప్పించండి కపడండి అబ్బా ఎవరో ఫిట్ సైజ్ పడిపోయినట్టున్నాడే కపడండి డబ్బులు పర్లేదు పర్లేదు తగ్గిపోతు తగ్గిపోతు పర్లేదు పర్లేదు తగ్గిపోతు కారేది కారేంటి కారు గుర్తిదే కదా పడిపోతున్నాయి కాదు బాబు ఫిట్ సైజ్ పడిపోయావు ఫిట్స్ అంటే మురుగా మరి రోడ్డు మీద పడి ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నావు అదంతా వేరే కథలు అప్పా నీకు అర్థం కాదు నువ్వు పోలాగా ఉన్నాడు
ഈ കാർ അസൽമിച്ച സിറ്റിലോ എന്ത കെയർഫുള്ളുഗാ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുണ്ടാ ഈ റോഡ് അച്ചിരാല ഏ ലാരിയോ ബസ്സോ ചൂസ്കുണ്ടേ നയം പോയ് പോയ് പോ പോയ് 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 ഏത് ലാരി വസ്ത്രണ്ട് ఏంటే <laughs> 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 బాగా పొట్టిగా ఉన్న డ్రెస్ చూస్తే పెద్ద మనిషి మాదిరి ఉండవు నాకు ఉద్యోగం ఏం లేదప్పా డబ్బు బాగా అవసరం ఓ సంతేనా ఉద్యోగం వస్తే డబ్బు వస్తదే దానికి ఎలా సైకిల్ కింద పడ్డ ఎందుకు ఆ ఉద్యోగం ఏం లేదప్పా అది నేనే ఇస్తా తంబి నిజమా హా ఏ ఉద్యోగం అప్పా ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ ఫైర్ హిమ్ అప్ ఊరు పుట్టుడా ఉద్యోగం అంటే జాలి కొట్టే ఉద్యోగమా గాలి కొట్టడానికి అంత ఊరుతారా ఏంటమ్మా తొందర కొట్టే ఇది రొంబ కష్టంగా ఉండదు ఇంకో పని ఏదన్నా సొల్లు వేరే బాబు బైస్కిల్ రిపేర్ లో అవి బేసిక్స్ బాబు బాడీ పెంచడం కాదు వంచి పెంచాయి బాబు ఈ చైన్ లూజ్ అయింది ఒకసారి చూడు వస్తాను నీకు ఇంకా పెద్ద సైకిల్ రిపేర్ చేయడానికి టైం రాలేదమ్మా ఇది రిపేర్ చేయాలంటే ఈ ఏరబాబే ముందు పొట్టి సైకిల్ గాలి కొట్టం నేర్చుకో ఏంటి అలా చూస్తున్నా ఇలా పనిలో చేరి పోవడం కూడా కాలేదు అప్పుడే పెద్ద సైకిల్ రిపేర్ చేస్తాడంట ఎవరు ఏరు బాబు కొత్త పనిలో చేరాడా పొద్దున నా సైకిల్ కింద పడి పని కావాలన్నాడు సరే పొరుగు రాష్ట్రం రోడ్ కదా బతు తెరు చూపించినట్టు ఉంటుందని పనిలో పెట్టాను అప్పుడే చిన్న సైకిల్ నుంచి పెద్ద సైకిల్ ప్రమోషన్ కావాలంట ఓర్ని నా మోకాలు అంత హైట్ లేవు నువ్వు అనాల్సిన మాట్లాడినట్టు రవి పైగా పేరు వీరబాబు ఆ బాడీకి ఏమన్నా మ్యాచ్ అవుతుందా ఈ బెల్ పంచట్లే చూడు వీరబాబు హలో ఐశ్వర్య హౌ ఆర్ యు రోజుకి 10 సార్లు ఇటే తిరుగుతూ ఉంటాను ఎన్ని సార్లు అడుగుతావు ఫస్ట్ ఆ బెల్ సంగతి చూడు అదంతే ఐశ్వర్య నేను చేయస్తే ఇట్టే మోగుతుందే చూసావా ఇదిగో తీసుకో ఐసు నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నావా మూసుకుని తీసుకోబోయి ఇదెంత పని నా ఐశ్వర్య దీనికి డబ్బులు ఎక్కడా తీసుకోరు సరే నీ కర్మ ఇంకా <laughs> 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 <laughs>
ఎందు పొన్ను ప్రాబ్లం వీరబాబు కోసం వెయిటింగా సైకిల్ రిపేరా చెప్పు నేను చేస్తున్నావు రిపేర్ ఏం కాదు కానీ ఆలింగ్ చేసి పెట్టు అలాగే సైకిల్ రెడీ పొన్నా బాబు బ్యాక్ టైర్ పంచరే అలాగే ఎక్కడ గాలిపోతుంది నీకేమన్నా మెంటలా బాగున్న టైర్ లో గాలి తీస్తున్నావేంటి ఇది ఇంతే నీకేం అర్థం కాదు కానీ పద సైకిల్ షాప్ కి అనవసరంగా గాలి తీసు గాలి కొట్టడం కూడా ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఏంటి పన్ను ప్రాబ్లం అది గాలి పంచర్ పంచరా షూరా పంచర్ అని చెప్పాను కదా చెక్ చేయి అంతే నువ్వు ఇప్పుడప్పుడే రావగానే నేను వెళ్తున్నాను అయసు ఈ పంక్చర్ అబద్ధం అంటే నిన్న ఆయిలింగ్ కూడా అబద్ధమే ఎందుకిలా ఇదంతా నా కోసమే చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుండ అదే డౌట్ లేదు నా కోసమే ఉంది సైకిల్ ట్రైల అవును కొత్త ట్యూబ్ వేసావు కదా టెస్ట్ చేసరా సైకిల్ టోటల్ పర్ఫెక్ట్ పన్ను థ్యాంక్స్ బాబు బ్రేక్ టైట్ చేయి ఒక నిమిషం ఏంటి దిలీప్ నీకు కొంచెం కూడా టెన్షన్ లేదా రేపు సాయంత్రమే నా పెళ్లి నేను మాత్రం ఏం చేయను మన విషయం ఇంట్లో తెలిసి మా నాన్న నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేశాడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఫోన్ చేయి ఎలాగోలా ఈ పెళ్లి ఆ పెళ్ళ చేయి నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా నువ్వు మాత్రం ఆ పెళ్లి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయి అలాగే ఈ సర్వం గానీ ఇంకా రాలేదంటే బొత్తిగా టైం సెన్స్ లేదు రాణి చెప్తాను రండి సార్ రండి అప్పుడే వచ్చేసారా తీరిగ్గా ఇంకో గంట గాడిలో ఇద్దరు పేరు రాలేపోయారా నన్ను గాడి తింటావా బాగా లేట్ అయ్యానా వీరబాబు తొమ్మిది గంటలకు ఆఫీస్ అలా ఊపుకుంటూ వస్తావా పైగా లేట్ అయిందా వీరబాబు అని అడుగుతావా సిగ్ లేకుండా సారీ ఇంకెప్పుడు లేట్ గా రాను అసలు ఇప్పుడు ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావు ఏముంది వెరీ సింపుల్ 
ట్రాఫిక్ జామ్ లో ఇరుక్కున్నా ఆహా అవును అవును తమ డైలీ బెంజి ధరలు కదా వస్తారు నడవడానికి కూడా ఖాళీ లేనంత ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందా రోడ్డు మీద అలా అని కాదు వీరబాబు ఆ పింక లేట్ గా వచ్చింది కాక అడ్వాన్స్ లాగ్ లో చెప్తున్నావా ఇదిగో సింహం తో గేమ్స్ ఈ వీరబాబు తో జోక్స్ వేస్తే ఈ జాబ్ కూడా ఉండదురా నీకు ఎక్కడ గతిలకి జాబ్ లో ఉన్నాను గాని మంచి దొరకనిరా నేనే రాజీనామా చేసిపోతును ఏంటి అలా చూస్తున్నా పల్లదిగా నేను బయటికి వెళ్తున్నాను నేను వచ్చేలోపు సైకిల్ బిగిన్ చేసి పెట్టు అలాగే ఏంటి ఇక్కడ నేను ఇవాళ కాలేజ్కి రావట్లేదు నువ్వు వెళ్ళు ఏమైంది నీకు ఏం కాలేదు నువ్వు వెళ్ళు సరే ఏంది పొన్ను కాలేజ్ ఎగ్గొట్టి ఇక్కడ కూర్చుంటే పనుందిలే ఏంది పొన్ను అలా దిగులుగా కూర్చున్నావు మా వాళ్ళు నాకు పెళ్లి నిశ్చయించారు అవును రేపు సాయంత్రమే ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు నాకు తెలుసు పొన్ను నీకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం ఉండదని ఈ పెళ్లి జరగకుండా నేను చూస్తును నిజంగా అవును నువ్వు నాతో వస్తావా వస్తాను రేపు ఆ పెళ్లి జరగకుండా తప్పించు చాలు సరే పదా ముందు మీ ఇంటికి వెళ్ళి యూనిఫామ్ మార్చుకుని మంచి డ్రెస్ వేసుకో వద్దులే బట్టల షాప్కి వెళ్దాం ఒక్క నిమిషం ఏంటలా చూస్తున్నా లోపల మాలెవరో బట్టలు కొనుక్కుంటుంది పద ఎవడ నువ్వు అయ్యో నేను పద చెప్పాను కదా నాలెవరు సార్ అమ్మాయి బట్టలు మర్చిపోయింది సార్ ఒక పని చేయి ఈ సర్వంగడి షాపు తెలిసి ఎటు ఇది నా రాజీ ప్రేమ లేఖనామా రాజీ ప్రేమ లేఖనామా రాజీ ప్రే ఓ ప్రేమ లేఖ రాజీనామా రెండింటికి ఒకటి వస్తావా ఎవడిడు ఇట్లు సర్వం వీరబాబుకి వనకం నీ ఉద్యోగానికి యగనామం ఐశ్వర్యతో ప్రేమాయను ఈరోజే మా ప్రయాణం అంటే దీనర్థం లేచిపోయా 